உதயம் ஜரிகை வேட்டியும் சட்டையும் ரூபாய் நானூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்து மட்டும் நிற மாற்றம் அப்படின்றது வந்து நம்ம நம்மளுடைய பார்வையில தான் இடத்துல வந்து ஏதாவது சூரிய ஒளி ஏன் சிவப்பு நிறமா தெரியுது அப்படின்னா மற்ற வண்ணங்கள் வந்து அதிகமா சிதறல் அடைஞ்சதால நமக்கு காலையில மாலையில பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு வண்ணத்துல தெரியும் இதுல வரும்போது நண்பகல்ல வரும்போது மஞ்சள் நிறமா தெரியும் அதனால இது வந்து அதிகமாக சிதறல் அடைஞ்ச ஒரு பகுதியாக இருக்குது அது எந்த பகுதி அப்படின்றது தெரியல நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் அதிகமான இது சொல்ல முடியும் இதில் இதில் சிவப்பு நிறையா நிறமாக தெரியறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா மற்ற வண்ணங்கள் வந்து சிதறல் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஓகே எப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ பல வகை கண்ணாடி சொல்கிறாங்க இந்த நிழல விழ வச்சு பார்க்கலாம்னு ஸோ எப்படி எல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நேரடியாக பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே சொல்கிற வலியுறுத்துகிற விஷயம் இதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக அறிவியல் இயக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தில் இந்த சூரிய வடிகட்டி கண்ணாடி சோலார் ஃபில்டர் இதை வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இது வந்து மிக குறைந்த விலையில் ஒரு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் அந்த விலையில் வந்து மக்களுக்கு வந்து விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதை இதோடு சேர்ந்து ஒரு புத்தகமும் சூரிய கிரகணத்தை எப்படி பார்ப்பது அப்படின்றது சம்பந்தமான புத்தகங்களத்தையும் அவங்க வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த இதை வச்சு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக சூரியனை பார்க்காம முதல்ல குனிஞ்சு இந்த இந்த வளையம் வந்து மூக்கில் வர மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு நிமிர்ந்து சூரியனை பார்த்துட்டு திரும்பவும் குனிந்து கழட்டி விட வேண்டும் நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதனால் நம்ம குனிந்து பா இது பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே மேடம் ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கண்ணாடிகள் தான் வந்து இந்த பார்க்கக்கூடிய அரங்கங்களில் வித்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது மீண்டும் ஒரு முறை அது எப்படி வந்து இதை பயன்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த சூரிய வடிகட்டி கண்ணாடியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக சூரியனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை அணிந்துக்கணும் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு வளையம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வளையத்தை வந்து மூக்கு மேலே வச்சுட்டு ஓகே நம்ம நேரடியாக என்ன பண்ணலாம் சூரியனை வந்து பார்க்காம முதல்ல குனிஞ்சுக்கணும் குனிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வளையத்தை மூக்கு மேலே வச்சுட்டு நிமிந்து சூரியனை பார்த்துட்டு திரும்பவும் குனிந்து எடுக்கணும் நேரடியாக பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே இப்படி எடுக்கக்கூடாது ஸோ மற்றவங்களும் ஆர்வம் மிகுதி இவங்க ரொம்ப நல்லா தெரியுது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொன்ன உடனே எங்க நான் பாக்குறேன்னு மற்றவங்க பிடிங்கிட கூடாது அதுவும் அவங்க கண்களை பாதிக்க பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து இது பண்ணலாம் பட் இதுக்கு அடுத்த கிரகணம் எப்ப வரப்போகுது நமக்கு ரொம்ப ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அது வரைக்கும் இதை நம்ம வச்சிருக்க முடியாது அப்ப புதுசா வாங்கிக்கலாம் அடுத்ததாக இது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து பந்து ஒரு சின்ன பந்து சாதாரண பந்து இதுல வந்து ஒரு கண்ணாடி ஒட்டி இருக்கும் ஒரு சாதாரண முகம் பாக்குற சின்ன கண்ணாடி டிராவல் இது இருக்கு இல்லையா கண்ணாடி அத வந்து ஒரு செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டியாச்சு இத வந்து நீங்க வீட்டுல இது வீட்லயே நீங்க செய்ய முடியும் இத செஞ்சு நீங்க வந்து சூரிய வெளிச்சம் வெளியில நம்ம நம்ம சாதாரணமா செஞ்சு விளையாடுவோம் சின்ன வயசுல எல்லாம் அதாவது சூரிய வெளிச்சத்தை வந்து ஒரு இடத்துல பிடிச்சு சுத்தி இருக்க செவத்துல விழ வைக்கிறது அது மாதிரி சூரிய வெளிச்சம் விழற மாதிரி இதை பிடிச்சிட்டு அதோட வெளிச்சம் வந்து ஒரு இருட்டான ஒரு அறையில் உள்ள விழற மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா சூரியனுடைய வட்டம் நமக்கு அந்த அறையோட செவத்தில் தெரியும் இப்போ வந்து இது கிரகணம் அப்படின்றதால மறைந்த சூரியன் தெரியும் நமக்கு அப்போ சூரிய கண்ணாடி இல்லாதவங்க அதாவது இந்த கண்ணில் போட்டு பார்க்கக்கூடிய இந்த கண்ணாடி இல்லாதவங்க ஒரு பந்தில் ஒரு சின்ன அளவிலான ஒரு முக பார்க்குற கண்ணாடியை ஒட்டி அதை வந்து ஒரு வெள்ளை சுகத்தில் விள வச்சு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் தாராளமாக பார்க்கலாம் இது இது எவ்வளோ தூரம் போகிறீங்களோ அவ்வளவு பெரிய உருவம் கிடைக்கும் ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா கண்ணாடியோட இதே ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர்லேயே அதே ஷேப்லேயே தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது மீட்டர் இருபது மீட்டர் தொலைவில் நம்ம இதை வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்க ச சுவரில் விழ வச்சோம் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு என்ன சாதாரண கண்ணாடியை கொண்டு போய் வெளியில் இப்படியே வச்சு பார்க்கலாம் இல்லையா ஏன் வந்து அதை பந்து மேலே ஒட்டி பார்க்குறோம் பந்து மேலே ஏன் ஒட்டுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கையிலே பிடிச்சிருக்கும் போது ஆடும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு இது ஒரு வளையம் ஏதாவது இது மேல நிக்க வச்சிடலாத வச்சுட்டு நீங்க போய் பக்கத்துல அந்த சிவத்தை நின்று பார்த்தா போதும் இது அங்க இருந்து உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு நீங்க பண்ணிக்கலாம் இது இது வந்து இதுதான் இல்ல டம்ளர் வச்சிருக்கேன் எது ஏதாவது ஒரு வட்ட இது மேல நீங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே நிக்கும் பந்து இல்லைன்னா உருண்டு வந்துடும் இல்லையா அதனால பந்து மேல வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த நடுநிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது அதை நோக்கி இப்போ நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சந்திரன் இந்த நடுநிலை வந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு மறைக்குது
பூமி வந்து இங்கிருந்து பார்க்கிற பூமி இங்கிருந்து பார்க்கக்கூடிய சூரியன் சூரியன் வந்து மறையுது அதனால நான் நம்மளுடைய பகுதி இருட்டாகுது அவ்வளவுதான் அது தவிர மற்ற பகுதியில எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு மேகம் எப்படி சூரியனை மறைக்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இந்த கிரகணம் அப்படின்றதும் மற்ற பட் மற்றபடி ஒவ்வொரு அமாவாசை அன்றும் எப்படி ஏற்படுமோ அந்த ஈர்ப்பு விசை அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒவ்வொரு அமாவாசை அன்றுமே அந்த கடலில் ஏற்படுற ஓதங்கள் அதெல்லாம் ஏற்படும் அது எல்லா எல்லா அமாவாசைக்குமே நடக்கிற நே சாதனை இது வந்து இரவு நேரத்தில் இது போன்ற ஒரு கிரகணங்கள் அதாவது நமக்கு இரவாக இருக்கப்போ வேற எங்கேயோ ஒரு கிரகணம் ஏற்பட்டது நமக்கு அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது ஓகே நைட் தூங்கிட்டு இருப்போம் காலையில் அப்படியா அப்படின்னு செய்தியோட ஆமாம் 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 நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ வெளியிலேயே வரக்கூடாது அப்படின்லாம் சிலர் சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அதில் ஏதாவது சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கா இல்லை வெளியிலேயே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக எந்த சயின்டிஃபிக் ரீசனும் இல்லை இல்லை வீட்டில் சொல்கிறாங்க பெண்கள் சொல்கிறாங்க குடும்பத்தில் ஒரு அம்மா வந்து பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கறையாக வந்து இல்லை இல்லை வீட்டிலே இருமா வெளியில் போகாதமா இல்லைன்னா காலையில் எட்டு மணிக்கு முன்னாடியே போயிருமா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன இது நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ நீங்கள் சூரியனுடைய கதிர்கள் அவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னா நீங்கள் தினமுமே வெளியில் போகிறதே நீங்கள் தவிர்த்துடணும் வீட்லேயே உட்காந்துருக்கலாம் வீ அப்போ கூட வீட்டில் உட்காந்தா கூட ஒரு நிழல் தான் கிடைக்குதே தவிர சூரியனுடைய வெளிச்சம் வீடு ஜன்னல் வழியாகவும் நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு தானே இருக்கு அப்போ அந்த வெளிச்சம் வந்துட்டு தானே இருக்கும்போது அதோட கதிர்கள் உள்ள வந்துட்டு தான் இருக்கு சூரியனோட கதிர்கள் எங்கேருந்தாவது பட்டு சிதறியாது நம்ம மேலே பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு வெளி பகல் நேரத்தில் அப்படின்னும் போது அப்போ அதை அது பாதிப்பு சூரியனோட முழு சூரியனோட கதிர்கள் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அப்படின்னா நிலவு மறைந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட வெளிச்சம் ஏற்கனவே ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அந்த கதிர்கள் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு அறிவியல் ரீதியா கிடையவே கிடையாது நான் ம மற்ற மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் அந்த வாய்ப்புகள் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அறிவியல் இயக்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஆர ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வர ஒவ்வொரு கிரகணத்துக்குமே வந்து இது போன்ற பிரச்சாரங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட மக்களை வந்து பார்க்க வைக்கிறது தான் மக்களை வந்து இதை பார்க்க வைப்பதன் மூலம் இந்த அறிவியல் அற்புதத்தை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்றத அறிவியல் பூர்வமாக தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மக்கள் ஏன் பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புராண கதையை சொல்லலாம் புராணத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து ஒரு மந்தார மலையை மத்தா கொண்டு பார்க்கடலை கடைஞ்சாங்க வாசுகி பாம்பை வச்சு பா பார்க்கடலை கடைந்தாங்க கடைஞ்சப்ப இந்த அமிழ் அமிர்தம் வருது வெளியில் இந்த அமிர்தத்தை வந்து தேவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அசுரர்களும் தேவர்களும் சேர்ந்து தான் கடைஞ்சிருக்காங்க ஆனால் வெளியில் வந்த அமுதத்தை வந்து தேவர்கள் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க இவ் அசுரர்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அது சாகாவரம் நிறைந்தது இந்த அமிர்தம் அப்படின்றது இப்போ அசுரர்கள் சாகாமல் இருந்தால் நமக்கு பிரச்சனை அதனால் தேவர்கள் மட்டும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மகாவிஷ்ணு வந்து ஒரு மோகினியாக வேஷம் போட்டு அசுரர்களை மயக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து கீதம் பகிர்ந்துக்கிறாங்க அமிருதத்தை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற க கதை அந்த இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அதில் இருக்க ஒரே ஒரு அசுரன் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு இந்த இதுக்கு மோகினிக்கு மயங்காமல் போய் அமிர்தத்தை வாங்கி முழுங்கிடுறாரு முழுங்கும் போது இந்த சூரியனும் சந்திரனும் அதை பார்த்துடுறாங்க பார்த்துட்டு மகாவிஷ்ணுட்ட சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட சக்கரத்தை வச்சு அந்த அசுரனோட தலையை வெட்டிட்டார் அந்த அசுரனோட தலை வெட்டினாலும் அவர் ஏற்கனவே அந்த அமிர்தத்தை விழுங்கினதால தலையும் சாகல உடம்பும் சாகல அதுதான் ராகு கேது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை புராண கதை இருக்கு இப்ப இந்த ராகு கேது தான் பாம்பு வடிவத்துல இருக்கு அப்படின்ற புராண கதை அந்த பாம்பு சூரியனை விழுங்குது ஏன்னா இது கோவம் ஏன்னா இதுதானே காட்டி கொடுத்துச்சு அந்த கோவத்தை ஜோதி ரீதியா அப்படியும் பாக்குறாங்க ஜோதி ரீதியா அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல பாக்குறாங்க பார்க்கும் போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பாம்பு விழுங்குது அப்படின்னா பாம்புல இருந்து விஷம் விழும் இல்லையா கீழே அந்த விஷம் நம்ம உணவுல எங்கேயாவது விழுந்துட போகுது உணவு கெட்டுட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த சமயத்துல சாப்பிடுறது இல்லை அவங்க சாப்பிடுறது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா 